ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ ಎ ಲೈನ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ಲೈನನ್ನು ಎಮ್ ಎನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಲೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನು ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಲೈನನ್ನು ನಾವೇಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ ಯಾವುದು ಎಮ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೆರ್ ಓರ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ ಯಾಕೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಲೈನು ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಮ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ corresponding angles the pair of angles which have different vertices lie on the same side of transversal and are located in respective positions of the pair of lines are called corresponding angles yes ee concept artha aagbeku andre namage diagram bekagutte first ge diagram anna barkodana ನೋಡಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಡಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಇ ಎಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಲೈನು ಜಿ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಾವೀಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನಾನೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಜಿ ಇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಎಚ್ ಜಿ ಈ ಎರಡೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಎರಡೂ ಆ್ಯಂಗಲಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಜಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಎಚ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಲೈ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ನೋಡಿ ಜಿ ಇ ಎಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ನ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಲೈ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಲೈನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಲೈನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ಗಳು ಇದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ನ ಸೇಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಲೈನ್ನ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ಈ ಥರ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪೇರ
ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಗಲು ಏನಾಗಿದೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಬರೀ ಏನಾಗರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇ ಜಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇ ಜಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಜಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಜಿ ಎಚ್ ಡಿ ಇದು ತರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಗೋಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪೇರನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಇದು ಇದು ಕಾಣಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಇ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇವೆರಡು ಸಹ ಏನಾಗಿದೆ ಫೋರ್ತ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಜಿ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಜಿ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಎಚ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಎಚ್ ಎಫ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಫೋರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಲೈ ಆನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ ಎ ಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಲೈನನ್ನು ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರ ಎ ಬಿ ಏನಾಗಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನಾನೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈ ಎರಡೂ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಮ್ ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಸಿ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಡಿ ಆಗಿದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಲೈ ಆನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ನೋಡಿ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಲೈನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ನ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ಗಳು ಇದೆ ಲೈ ಆನ್ ದ ಏನಾಗಿದೆ ಲೈ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ರೈಟಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಲೈನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ನ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇವೆರಡು ಏನಾಗಿದೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಲೈನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಪಿ ಕ್ಯು ಲೈನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಇದು ಕೆಳಗಿತ್ತು ಇದೇನಾಯಿತು ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದು ಮೇಲಿಂದ
ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಏನಾಗಿದೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಲೈ ಎಮ್ ಎನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಲೈನ್ನ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸರ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಿ ಕ್ಯು ಲೈನ್ನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸರ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಇವೆರಡು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಬರೀ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಮ್ ಸಿ ಎ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಮ್ ಸಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯು ಡಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯು ಡಿ ಬಿ ಇವೆರಡು ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಲೈನ್ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇವೆರಡು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೆದ್ಬಿಡೋದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಸಿ ಎನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಸಿ ಎನ್ ಈಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಡಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಡಿ ಬಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಇಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಟ್ಸ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ದೆನ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ಲು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಚ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಚ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇ ಎಚ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಎಫ್ ಇ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಜಿ ಎಫ್ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎರಡೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆರಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿರುವ ಲೈನ್ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರುವ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಅವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಏನಾಗಿದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವೆರಡು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವು ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್
ಎಚ್ ಡಿ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ನ ಸೇಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್